Zaburi ya moja mstari wa pili Alafu tutakwenda wa Filipi 4 Asi Kama kutakuwa Na jambo jingine tutaongeza badai Lakini tuanze na Samuel wa kwanza Sura ya sita Mstari wa tano Tuome Mwenyezi Mungu baba wa milele Mungu wa mbinguni jinsi tulivyo na shukrani sana kwa mkutano huu jinsi ulivyoonekana katikati yetu ukleta furaha ya ukovu tumejisikia furaha sio neneka badala yake tunashangaa machozi yanatutoka jinsi wema wako ulivyo mkuu kwetu umetutendea ishara na maajabu watu wameona maajabu hapa maajabu yasiyo ya kawaida na uponyaji umetendeka na ukovu umetendeka asante kwa nafsi tano ulizoziokoa na namba tano ni namba ya neema tumepata neema machoni pako kwa mkutano huu asante kwa uponya wagonjwa na asante kwa kujidhirisha katikati yetu tumejisikia vizuri asante kwa kuhudumia wageni wako wote vizuri katika nyumba yako hii bwana Mungu wakati watoto wako wanakuja hapa ibadani wamekuwa hawajaja na mikono mitupu wamekuwa kija na, vio, na vitu mikononi mwao na wamekunyoshia mkono na kuunga mkono huduma zako kwa fungu lao la kumi kwa sadaka zao kwa matoleo yao ya upendo yote naomba uwabariki wabariki biashara zao bariki kazi zao za mikono zote kilimo chao ofisi zao wapandishie mishahara wapandishe vyeo wasio na kazi wape kazi baba wewe ni Mungu tupae vipawa vizuri baba asante bariki maisha hayo yote aliyojitolea kwa namna moja au nyingine kuanzia kwa wapishi mashemasi wetu pia na wadhamini na kamati yote ya mkutano wageni waliotoka karibu na mbali wamejitolea pamoja na mkalimani wangu kutoka Moshi amejitolea kijana huyu usimwache wala usimpungukie Bwana asante kwa yote umetutendea asante kwa mwenyeji wetu mchungaji wetu Jacob na kamati yake yote uwabariki na kanisa lao lote ambao wamefanya jambo hili kwa ukarimu kabisa wamejitoa wengine hawajalala usingizi kabisa kwa ajili ya kuwashirikia watoto wa Mungu Naomba uwalipe baba wewe kwa ukarimu wako wa kimbinguni. Asante kwa wahudumu wetu waliotoka sehemu mbalimbali kwa kuwapa moyo na kuntia nguvu kwa kuwa nikiwaona najisikia vizuri. Vipi kama ingekuwa ni mimi tu na mzee Jacobo wakati mwingine tusingejisikia vizuri lakini tunapoungwa mkono na huduma hizi naomba uwabariki wachungaji hawa siwache wala usiwapungukie. Baba wewe ni Mungu tunaenda kuhitimisha kwa kulisoma neno lako baba unasema finali ndio waina matokeo mwisho ndio waona matokeo basi fanya matokeo ya ajabu na baada mkutano huu nyuma tusikie shuhuda mbalimbali jinsi unavyoendelea kuwatendea watoto wako maajabu tumewaombea tu hapa lakini tunajua mambo yataendelea kutendeka siku hadi siku Uwafanyie hivyo kwa ukarimu wako ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba utubariki tunapolisoma neno lako utubariki amen Mungu wabariki sana Samueli wa pili sura ya sita mstari wa tano. Daudi na nyumba yote ya Israeli wakacheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote kwa nyimbo kwa kinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa ma, na kwa kayamba na kwa matoazi Zaburi ya mia Mstari wa pili Mtumikieni Bwana kwa furaha njoni mbele zake kwa kuimba Wa Filipi 4 Wa Filipi 4 Mstari wa 4 hadi wa 8 Fraini katika Bwana siku zote tena nasema fraini. Upole wenu na ujulikani na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. 
pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu hatimaye ndugu zangu mambo yoyote yaliyo ya haki yaliyo ya kweli yoyote yaliyo ya staha yoyote yaliyo ya haki yoyote yaliyo safi yoyote yenye kupendeza yoyote yenye sifa njema ukiwepo wema wowote ikiwapo sifa nzuri, nzuri yoyote yatafakarini hayo ndipo tunamalizia na Petro waraka wa kwanza wa Petro sura ya tano waraka wa kwanza wa Petro sura ya tano mstari wa sita basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu hodari ili awakweze kwa wakati wake huku mkimtwika yeye fadha zenu zote kwa maana yeye hujishulisha sana kwa mambo yenu muwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumae huzunguka zunguka kitafuta mtu ammeze nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo mkisha kuteswa kwa muda kidogo yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuatia nguvu uweza una yeye hata milele na milele amina ujumbe wangu na kichwa utakuwa unapaswa kuwa mwenye furaha wakati wote mtu mwenye furaha kizazi hiki ni mwaminio wa ujumbe hajarishi unapitia magumu mangapi kuwa na furaha kuna kitu ambacho nabii ametutaka tuwe nacho kuliko vyote ni kuwa na furaha ukiwa na fadhaa utakaribisha magonjwa magonjwa ya pressure na kadhalika na kansa na kadhalika fadhaa huleta magonjwa asilimia sitini kwa zuia kabisa zuia kabisa kuwa na fadhaa hajarishi unapitia nini au nani amekuumiza na nikwambie wapenzi kama utashikilia wanadamu wanavyokutendea au ni ndugu au ni dada au ni mtu wa nje kama utakuwa unaumizwa nao mbona utakuwa ni mtu mwenye hasara sana kwa sababu mwanadamu siku zote na mapungufu na mwanadamu hajakamilika sasa kwa nini uanze kuteswa na mtu ambaye hajakamilika yeye mwenyewe ana matatizo tu mengi na kwa nini umizwe naye we ungefika mahali uweke tu hivi mwanadamu ni mwanadamu leo atanisifu kesha atanikosoa kesha atanisifu kwa kwa njia hiyo sitajali anafanya nini hivyo ndivyo Yesu alivyoishi hakujali vile mwanadamu anamfanya alijali vile yeye alivyo aliendelea kutenda mema hata kwa nao mtendea mabaya tunapaswa kuwa na furaha muda wote sasa kwenye ujumbe wa maji aliyopo daima yatokayo mwambani aya sabina nne kwa chini kidogo anasema ni uzima wa milele kila neno la Mungu kila neno la Mungu ni uzima wa milele Nabii anasema ni furaha kwenda kanisani katika hali yoyote ya mambo ni furaha kwenda kanisani kama kuna joto baridi vuguvugu kama watu wanazozana wananungunika chochote wanachofanya ingari ni furaha kulisikiza neno la Bwana ndipo unapopendana na Kristo basi unaona unampenda unapenda kwenda kanisani kanisani nenda kwa vyovyote iwe inanyesha kuwe joto kuwe baridi nenda kanisani wanazozana kuna vikundi kanisani kuna marumbano we nenda kanisani bwana tujalie sana na ufanye kama vile havipo ombea jambo hilo alafu endelea we kwenda kanisani nazidi tu kuwa na furaha wamekusema vibaya wala usijali waombe tu na endelea kwenda kanisani usiruhusu kinyongo chochote kile ndipo utafaulu vizuri kwenye ujumbe huu unasema wapi pasta anaposema nisiwe na vinyongo mtakinifanyia mbaya ni jinyenyekeze kwenye ujumbe wa jinyenyekeze aya 94 kwa aya 94 hiyo hiyo kwa chini kidogo na iwapo unataka kufikia popote na Mungu wangapi wanataka kufikia popote na Mungu sasa jibu hili hapa kwa nabii wako na kwa nabii wangu 
iwapo unataka kufikia popote na Mungu usiruhusu kamwe roho ya kiburi akukaribie usiruhusu uovu wote ukuingie haidhuru mtu mwingine yeyote anafanya nini kama wamekosea usijifanyie kinyongo dhidi ya mtu huyo yaani usiju kamchukia hata kama ametenda dhambi simchukie muombe hata amekuumiza usiweke kinyongo tena mwambie Mungu ni nisaidie nisiweke jambo hili ambalo ndugu amenifanyia udada moyoni nisiliweke kwa sababu yeye ni mwanadamu na ana mapungufu yake na yako mengi tu ambayo pengine anapambana hata alivyo nisema hivyo hata hajamaanisha afu muombe kama utaumizwa na watu mbona utakufa kabla ya wakati kwa sababu watakukosea kila wakati mwanadamu ni mwenye kukosea kila wakati sasa utaumizwa na wangapi acha kuumizwa hata wakisema nini acha na nayo endelea kuchapa mwendo wakati mwingine ni rafika kupendae na ndiye anayekuletereza unajua mzee wanakusema vibaya huyo huyo anayekuambia ndiye anakuletereza tena huyo huyo ndio hajawa sawa huyo yanaonesha kukupenda ndio hajawa sawa kwa sababu hata angejua amenisema vibaya asiniletee hilo kwa sana niingizia wazo ambalo tena litaniumiza ili aniepusha siniumize itakiwa asiniambie ye yeah, amelisikia alizuia huko kwa naliombe mambo mengine mengi tunaletelezana sisi wenyewe kwa kuambizana kana kwamba unamsaidia ndugu kwa kumwambia mambo fulani kama naona tu hili nikimwambia litamuumiza ndugu au dada usimwambie kama nikimwambia hili nitamuhamisha kwa namna fulani usimwambie uwe na kifua kipana kustahimili hayo mambo yote alafu umkinge ndugu yako umkinge dada yako wala urafiki si kumwambia yale wanaomsema vibaya huo sio urafiki maana huko ni kuumizana kama ni rafiki yako na unajua wanamsema jambo fulani mbaya muombe na muombe mtu huyu anayemsema vibaya basi sana tu utaweza kumshauri ndugu dada tuwe tunafanya hivi basi kurekebisha jambo fulani wala usemi unajua amekusema tena aliye kusema ni dada fulani hivyo unamletea shida kwa hebu tuponyane wapenzi tuponyane kabisa usiruhusu roho wa kiburi akuingie usiruhusu roho muovu usiruhusu uovu wote ukuingie haidhuru mtu mwingine yeyote ana, anafanyaje kama wamekosea usijifanyie kinyongo dhidi ya mtu huyo hata ameanguka usimchukie hata ni binti amepata mimba ni mwaminio usimchukie muombe muombe tu hata ni kijana ameiva wewe muombe na uwe mwema tu muombe uwe tu maraika wa rehema kwake muombe kwa sababu hebu azia kwanza ameanguka alafu kamchukia yani maana yake yuko shimoni afu naingiza sengenge tena na mchokonoa unamuumiza kuanguka alishaanguka alafu kimsema fanyaje Yaani tayari yuko shidani yeye mwenye pengana analia usiku na mchana afu wewe mwaminio ambao wewe ndio Yesu Kristo leo wa rehema afu namchukia afanyaje sasa Shetani amemzurumu Shetani ameshampiga kikumba amemwangusha afu wewe unakuwa mjumbe wa shetani kumsaidia shetani kuendelea kumaliza Muombe we fanyika malaika wa rehema tena mwambie usijali utainuka tena niko hapa kukusaidia na huenda kila mtu anasema mitaani alivyo mbaya useme a ah, a ah. sote tuna mabaya mengi mimi mwenyewe ninayo mabaya tu mengi najua hii umekosea siungi mkono kabisa uko makosani lakini nakwambia nitagombea unajua hilo neno litamwinua sana kuliko unakuwa adui yake. Hebu nikwambie kwanza hajakutenda wewe dhambi. Amemtenda Mungu. Na kwa nini tena na kwa dhidi yake? Kwa nini usimsaidie kumwombea kwa baba? Tuko watoto nyumbani kadhaa. Afu mtoto mmoja amemkosea baba. Afu sisi tuanze kumshtaki huyo mtoto kwa baba. Badala ya kutafuta njia ya kutumnusuru kwa baba, kama kweli tunapendana. Mzee hapa atakuchapa. Sasa sijui tufanyeje? Mimi nataka nikutetee. Ngoja nikaangalie kama baba yupo. 
maana ukiingia tu amekasirika atakupiga tunakuwa tunasaidiana kifamilia nenda kuchungulia hivi na kutapasa ingia hayupo sasa hivi kale sasa hivi kale leo ukalale kwa dada tutakuwa tunatafuta nchi ya kukusaidia ili baba kusamee hivyo ndivyo tunapaswa tuishi bwana tujalie sana tupendane sana tuthaminiane sana tuchukuliane kwenye mambo yetu yote nabii bwana alinena alinena ujumbe wa jinsi ya kumtenga mtu lakini bwana hajawahi kumtenga yote kanisani Nichunguza jumbe wote. Roho aliyokuwa nayo. Ilikuwa hata mtu akakosea hata kuoa au kuolewa, hajawahi kumtenga kanisani mtu yeyote. Hakuna jumbe utanisomea popote nabii alimtenga mtu kanisani. Alikuwa na waombea. Alishawahi kukosewa na mwanai wa kumzaa Bill Paul. Akao akatorosha mwanafunzi tena mkatoliki. Bwana amelimuumiza akawaita wazazi wa pande ule wakaenda kutenganisha ile waka, waka, wakaitangua lakini hata hivyo mtoto ameshaoa tayari alikuwa amekaa naye binti kaboni kama wiki kama siku kadhaa wakaitangua akasema bili umeshaoa lakini ujue mimi ndio nilikuwa baba pia mama mama akapokufa na umefanya jambo ambalo limeniumiza likapita hilo hajakaa vizuri anamwambia baba anaweza kwa sasa uoe mara mbili gongesha kichwa chako ukutane Hajakaa vizuri amemtoroshea tena. Yaani ametorosha kumletea baba tena mwanamke mwingine. Asiamini na anavaa masuruali Royce. Alikuwa anavaa masuruali. Wazia nabii mahubiri yake yote ile afu kijana wake anamletea mkwe, mama mkwe anavaa masuruali. Ushuhuda wa Royce mwingine huyo hapati kwenye jumbe. Ushuhuda wa Royce anasema Nilishangaa ile familia hawajawahi kuniambia chochote kuhusu suruali kama ingekuwa leo wewe unafaa vizuri sisi msuruali hapa sisi waamini azani nilikuwa niko pale wako wema kabisa hawajawahi kudokeza hata kwamba hivi unavyovaa na unafaa sio sisi hatuamini hii nyumba ni nyumba ya mtumishi hata hata, hata sikujua kwamba kuvaa suruali ni makosa yuko pale kwa brana paka baadaye alipoanza kufuata mikutano ya baba mkwe <laughs> wazia hata si muamini wakati wanafuata tu mikutano baadaye roho wa bwana akamwingia aka ndipo suruali zili kwisha tuwe wema kuhurumia watu sasa sisi leo tunakuwa wakati ukishaamini ujumbe huu yani wewe umekuwa kama mtakatifu ugusani na mtu ha ha Kupasi kuwa mkatili hivyo. Wewe ulikuwa wapi Mungu alipokutafuta? Kumbuka ulikuwa wapi? Hurumia wengine. Alafu wapende. Wapendeni majirani hata kama husali naye. Kuna wengine wanafanya chuket kwa sababu sio wa ujumbe. Hiyo roho ni mbaya. Sisi mimbara yetu ni hao wasioamini. Sasa unachukia washirika wako. <laughs> hao wa madhehebu na walimwengu ndio washirika. Yaani ndio ndio huduma yetu inakotakiwa iende. Simeona leo wameokolewa watano. Si ndio furaha yetu. <laughs> yaani ndio tunajisikia vizuri. Sasa we mwenye dhambo unamchukia, unataka sasa nani atamhurumia? Kama we sio usipomhurumia, nani ata nani atakayemhurumia? Tunapaswa tuwahurumie. Hata wanaovuta bangi na kadhalika unasema Yesu anakupenda. Wakati mwingine mnogeshe neno hadi uwe rafiki yake afu usiguse sigara kukemea usiguse banki zake muonyeshe unavyompenda na ulivyo rafiki utasikia ningetamani niwe kama wewe lakini hizi sigara unasema ungeweza kuacha sigara Yesu asingetufia msarabani huu na uwezo wa kuziacha yeye mwenyewe atakuondolea unampenda Yesu sasa yani nampenda mpaka na Jonaibu mtumishi wa Mungu usinisogelee nimekunywa pombe unasema usijali siku moja Yesu atakuondolea hizo hivyo lakini leo tunakuwa na chupu na mchukia na hata hutaki kufanya naye ushirika at kwani wewe ulikuwa wapi mpende na hakisha jua we ni rafiki atakwambia mambo yake yote na atakwambia kwa nini anakunywa pombe na atakwambia kwa nini yuko hali ile hivyo na ndivyo utakavyowapata kuweni wema na wenye fadhili kwa watu Kue, kueni majirani wazuri kueni wapangaji wazuri kwa mabosi wenu Kuweni watu wazuri ofisini, 
kuweni watumishi wema kwa taifa la, la Tanzania kuweni watu wazuri mpaka serikali wategemee kuweni waminifu kwa kazi za mabosi wenu kuweni wazuri mpaka watamani kukwambia tulete na wengine wa imani hii walisha kutega fedha walisha kutega mitego mingi wanakuta uko sawa walishaacha hela ofisini au kazini wanakuta ziko salama wasema unasali wapi wewe paka waanze kuuliza mchungaji wako ni nani paka wa mabosi walete hapa kanisani jina la bwana barikwe sana maisha yetu yawe yanahubiri zaidi kuliko hata maneno yetu watu hayaone matendo yetu wamtukuze baba yetu wa mbinguni na bana sema usiniambie ujumbe wote niishie maisha nami nitakuamini niishie tu maisha tunapaswa kuyashia watu maisha bwana yesu abariki sana usijifanyie kinyongo dhidi ya mtu huyo unaona wewe uwe mtu mzuri na, mwe, na mwenye fadhili kumbuka Mungu alikupenda ulipokuwa dhambini na iwapo roho wa Mungu yuko ndani yako unampenda mtu huyo mwingine wakati wamekosea unaona waombe tu na na, umpe, na mpendane ninyi kwa ninyi juu ya yote mpende Mungu na mpendane ninyi kwa ninyi na muwe wanyenyekevu kwa Mungu na mmoja kwa mwingine na Mungu ataribariki jambo hilo na ni vigumu kusema atakalofanya Mungu atafanya mambo makubwa sana Amina mnampenda Bwana Yesu Kristo Mnampenda Tisinasoma ujumbe huu na osoma ni jinyenyekeze nashuka pale chini Wahudumu walitoka tisina sita hiyo kwa chini Wahudumu walitoka kila mahali wakisema ndugu njoo hapa kidogo nilikuwa tu kijana Aa, kama lo mtoto tu nao wakasema unawadumisheje hao watu kwa moyo mmoja wahudumu wa madhehebu mbalimbali walikuwa namuuliza brana kijana bado ni kijana mdogo tu wasa njoo hivi inakuwaje ina unawadumisha watu wako na upendo hivi unafanyaje wanapendana wao kwa wao hata sijaona watu wanaopendana yani hat, yani watu wanamwambia hatujawahi kuona watu wanaopendana namna hii nabii anasema huyo ni bwana hili kanisa lilianzishwa juu ya jambo moja huo ni upendano wa, ki, wa kiungu na wa kindugu mmoja kwa mwingine kwa kawaida kanisa linapoanza kuongezeka na kuanza kuwa kubwa zaidi ama kitu kama hicho ndipo wanakiacha kitu kicho halisi kitu halisi sasa hatupasi sisi tukiache Mungu wabariki sana msi msiwaziane mambo mabaya unakuta ndugu au dada anamwazia mwenzake ni mchawi kwenye ujumbe huu mimi nakutana na wapendwa ambao Naona wamekosa kitu fulani. Ana hofu za uchawi kwenye ujumbe huu. Sisi kwenye ujumbe huu uchawi ni kitu duni sana. Duni sana. Usio usio na hofu uchawi. Usiogope chochote. Ishi kama mtoto mchanga asiyefahamu chochote cha hofu. Mtoto mchanga anajilalia tu vyo vyote vile atakaye mlinda na ni aliyemzaa kwa sababu hana uwezo wa kujilinda laleni kama watoto wachanga wala msijali kama jirani ni mchawi wala usiwaziage uchawi wake kwa sababu hata kudhuru kwa sababu utaliishi neno na umpende na basi sema ukishampenda akituma uchawi na goma mwisho anaanza kusema wewe ndio mchawi kwa sababu akituma vitu vyake anasema ah ah na basi ukitaka kujifanyia kinga kwa mchawi mpende mchawi afu mtendee mema atakapokuwa anataka kufanya mabaya inagoma kwa sababu hana nafasi pa kupita kwa sababu ulishajikinga kwa upendo ulionao usiwe dhidi ya mtu yeyote sisi tulishapita mambo hayo ya kuhofu usihofu chochote ishi vizuri tu Nami huingia kwenye gari tunaposafiri mke wangu ni shahidi. Sijui ni basi, sijui ni gari gani, usafiri wote ule. Uwa kama na usingizi na lala fofofo. Pasa we, maana hata uogope sana. Kwani najilinda? 
kwa mara ya kwanza mwaka juzi kanisa langu wa kamati wakafanya utaratibu mi napambana kutengeneza gari nipige kilomita kutoka Sumbawanga kwenda Moshi tuna mkutano mwaka juzi hilo hiyo kumbe walisha nikatia tiketi ya ndege hata sijui mimi na mke wangu wakanifanyia surprise jioni hiyo najipanga na mabegi yangu nasikia pasta we utasafiri na, na gari tabidi tukutafutie usafiri uende Mbeya ukapande ndege say eh hey, ndege sijawahi kupanda maisha yote ala mke wangu hata alikuwa naogopa bas kwa ujumla nimepanda ile ndege na mke wangu tuko naye pale yeye yeah, anaogopa hata inavyofanya hivi akaogopa kanishikilia kwa mara ya kwanza paka watu kwenye ndege wakasema mama usiogope tukawa tumepaa mpaka juu hapo kwa mara ya kwanza maisha ni mwangu mote mimi nilikuwa najifunza jambo la kiungu muhudumu amepangwa vichochota anachoona yeye kwake ni masomo iko hivyo nikafika pale juu ilipokaa vizuri waposema sasa waweza kufungwa ku... mwanzo tunapanda wakasa, wakati wanatangaza pale kama na kompyuta funga una simu yako funga nini funga mkanda na kadhalika ndio ikavuruma hapo mpaka ikapanda pale lakini mbele yenu akasema sasa unaweza kufungua mkanda kama unaweza lakini vizuri uendelee kujifunga lakini washa kompyuta yako washa simu yako na kila kitu ikawa imejibalance vizuri mimi nikalala usingizi eti hata kwenye ndege hata uogopi kwani sasa hata kama ingefiatuka nafanyaje yani nafanyaje <laughs> hivi dunia Mungu asiponilinda nafanyaje huko njia tunapishana ajari mabjini mapepo wachawi najirindaga unajirinda hata hivyo unalala fofofo usiku fahamu zimepotea hata hujui uko wapi wangu unajirinda hatuna uwezo wa kushughulikia jambo kujishughulisha jambo hata hili kwa nini jitambishe na hayo yote mada mko kwa Kristo nawaambia hivi furahini katika Bwana siku zote tena nasema furahini upole wenu na ujulikane na watu wote Bwana yukaribu msijisumbue kwa neno lolote bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba haja zenu na zijulikane na Mungu haleluya amen bali kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu na amani ipitayo akili yote itawahifadhi katika Kristo Yesu amina na inukute na ili uone ilivyo nzuri nabii amenena na amkaitafsiri nabii ametafsiri hilo jambo na na, na kaiweka vizuri kabisa jina la bwana barikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo wa filipi hiyo hebu muwe pamoja nami hiyo wa filipi wa filipi 4 mimi nilishaniingia vizuri kabisa furahini katika bwana siku zote sio baadhi ya siku siku zote ya furaha hakikisha huwazi jambo lolote baya fanya uwezalo kufanya jitahidi uwe na furaha usiruhusu huzuni yoyote ile kwa sababu huzuni ina magonjwa itakuletea shida furahini katika bwana siku zote tena nasema furahini upole wenu na ujulikane na watu wote bwana yu karibu msijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu hata ndoa yako inasumbua ukishaombewa achana nayo hiyo shida usiwazie ndugu anakusaliti kila wakati mara unakagua simu utapata ma pressure bure mara unakagua simu mara kisiki kwenye message mara kwenye youtube si mara inamaanisha kwenye whatsapp mara si kwenye instagram mara si kwenye facebook unajaribu kuona na unajaribu yani wewe si na nini utaumia bure ni jambo rahisi kushinda hiyo pepo inayomtesa mwambie babana penzi wangu mimi nakupenda. Afu tushaamini ujumbe wa Bwana. Ujumbe mzuri wa Mungu. Nimejaribu kuongea hiki kitu 
ikaonekana kuwa kama adui lakini nakwambia jambo la maana kwamba unavyofanya hivi unaniumiza kwa sababu nakupenda sasa mimi nimekabidhi hilo jambo kwa Mungu sitaishughulikia tena hata simu yako sitakagua tena kwanza leo wewe kama naona hayo ndio maisha misawa endelea baba utakuta nimekupikia chakula nitatunza watoto utakuta na kuombea sitashughulikia tena jipe raha mwenyewe alafu Mungu wa Branham Mungu wa na uliachilie ukimaanisha usiliachilie huku na kama bado hii haitendeki ni wakati kabisa una maanisha unasema hata ukiona ni vema huyu hawa na kuzuzua uwalete hata hapa nyumbani ni sawa vyo vyo utakavyoona kama umeona hayo ndio maisha ya kiujumbe unavyofanya endelea mimi nakupenda na nitakuombea uone kama hilo pepo pepo halivumiliagi upendo pepo zilizomshika rebeka kwenye usichana wake walizikomesha kwa namna hiyo Branham akamwambia mke wake utamweza wewe hii ya kupambana hii kwanza leo usitoke ndani baba yako jana amekuta si mnapiga mwenzake anapiga kinanda ona cheza rumba baba yako amechukia sana na nakwambia rebeka kwanza leo usitoke mlango huu akasema nitatoka kwani mimi ni ua ulishaniweka pambo anamjibu mamake ulishaniweka mimi pambo la ukutani mara haijapita muda akakabamiza mlango hako mtoto atakuwa na pressure dada binti usipambane naye amefika umri wa kupenda na kupendwa anatafuta rafiki wa kumpenda wewe ndio uwe rafiki wa kumpenda akijua wewe ni mpenzi wake unampenda hata kuwa na shida sasa wamama wengi mbita kikua muda fulani mnakuwa maadui mnataka uanze kumkomesha kitu fulani we hiyo kitu humwezi huiwezi hiyo inakomeshwa kwa upendo tu na bindi anatokea chumbani anakuja seblena anakuta meda analia asa mama nisema binti utakuweza hiyo huiwezi sasa aka akaona mwambie akasema sasa mimi ni mmeo najua umenizoea namna nikisema utaona kama sio nataka nikutatulie kama ninavyotatulia watu wanaotoka mbali kuja kuuliza neno hili naomba nisikie hili jambo tunalimaliza wewe na, na mimi na wewe hapa hapa njo chini ya meza hapa sebleni tu hapa huyu mtoto usimkalipie kuanzia leo. Alishapita hiyo na viboka alishapita. Huyu mtoto kuna kitu kimoja anahitaji ni upendo. Ndio utaipata utaikomesha hiyo. Sasa shetani havumiliagi upendo. Sasa akirudi njoo tumdai kwa Bwana. Tupige magoti hapa tumdai kwa Bwana. Na akirudi mwambie Rebeka mama nakupenda. Na hivi unavyofanya unamuumiza mama. Ujue napofanya hivi na kupenda ndio maana na kuzuia lakini kwa kuwa huwezi kanisikia na umeona ufanye hivyo ndio bora mama endelea mimi hata usiporudi mapema uoshe vyombo utakuta nimeosha vyombo nimepika na chakula na nimekuwekea lakini tumekudai kwa bwana endelea na kweli rebeka alivotoka huko kalifanya mama asubuhi fujo kamekuja kanaenda na shughuli zake kana kiburi kweli wanafikaga muda huo ni kiburi sio wao huwa ni pepo zinawasumbua kipindi cha makuzi usipambane nazo pambana nazo kwa upendo mama kamketisha akamweleza jinsi nabii alivyo mume wake alivyo mshauri akafanya vile vile afa kaliachia hivyo na bana sema tangu siku ya kitaka kutoka kuna kitu kinamzuia kwa sababu mama alishamwambia yote kutoka kini cha moyo vile anampenda na haikupita muda joji akapatikana kumchumbia na ikawa ndio mwisho wa story. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Vingine mnaumizana tu na unapambana nalo hiyo shida, yani utajikondesha. Unapambana na ndoa yako na mwenzi wako au ni dada haji badani, hafanyi hivi usimlazimishe. Mwambie mama, nilisha kuonya mara nyingi au na kushauri, unapeleka watoto kanisani. Lakini nashangaa wewe unabaki watoto unasema ameenda nabii amesema ni dhambi mama kusukumia watoto kanisani afu yeye kabaki nyumbani ni dhambi unapaswa uende nao lakini kwa kuwa mke wangu imekuwa kama mzozo kuhusu bwana eti tunakaa vikao kuhusu bwana 
Mimi nampenda Bwana. Sasa mke wangu kwanza leo mimi sitakulazimisha, nitakuombea. Amen. Hivyo, mfanyie kwa wema hivyo. Yeye mwenyewe ataanza kusutwa na moyo na atafika mahali anaona kweli. Baba anachosema ni cha maana. Na hivyo ndio utakuwa umeshinda pepo. Zishindeni pepo kwa upendo. Sio kwa majazba na makelele na kadhalika huwezi kuzishinda pepo. Ujumbe wangu kwa nini? Aya 132. Kwa nini? Ziko nyingi. Huu ni wa mwaka 63 mwezi wa 6 tarehe 26. Mwaka 63 mwezi wa 6 tarehe 26 aya ya 132. Unaona uliumbwa kuwa na furaha na huru. Ndivyo tulivyoumbwa. Uliumbwa kuwa na furaha na huru. Uliumbwa kuishi kama mtoto mbele za baba yenu na kujua kwamba yeye hufanya kila siku kila kitu kufanya kazi kizuri kwako kila siku na Bwana. Mungu alikuumba kukushughulikia kila kitu. Usiishi kwa hofu. Wakati mwingine wengine usingizi umepaa ni madeni yanakutesa. Kuanzia leo na kwa mkutano huu unapata suluhisho ya madeni yako. Sasa ebu wazia unawaza kitu sicho kitatua si ni kujiumiza Ni kujiumiza Amesema mtuikeni yeye fadha zenu sote Yupo mbeba fadha zetu kwani unajiumiza Yaani we uko mstuni na tembea na gari yangu nakuta unatweta na lopota la, la mzigo mkubwa na mzito na mvua ya mawe hiyo inakuja iko nyuma. Alafu hujaniomba na simama na sema samani. Unaweza kaingia mama huko kwenye gari, baba unaweza kaingia, ukaingia. Nisa atua mzigo wako. Ukatua. Alafu unaanza kuendesha na angalia kwenye site mia hapo nyuma na kuta bado umebeba mzigo kwenye gari. Na kwambia atua, atua mzigo huruma yenyewe niliona huo mzigo ni mzito kwako. Alafu umeingia kwenye gari bado umebeba. Sasa manake huruma yangu haina hata ma Haina tamana. Nitashuka ni kuonye nisema lengo la kukubeba ni kuku, kukutua huo mzigo upate wepesi na nikakweka kwenye gari na mzigo wako wewe utue humo. Ndio furaha yangu. Yaani mimi wema wangu niwaona unateseka hata ukuniomba nimejisikia mimi nikubebe hata kuisimamisha niliamua nisimame mwenyewe. Sasa kama nimesha kubeba na mzigo lengo langu ni uutue kwenye gari pamoja na wewe na kubeba vyote. Kwa nini bado unabeba? Kama nitafanya hivyo na geuka tena na angalia kwenye site mimi nakuta amebeba. Nitasema shuka. Maana haina maana. Sasa Bwana Yesu alishakuta una shida. Hujawahi kumuomba. Alikubeba kona maisha huyawezi. Afu bado unajitaabisha namna ya kujiponya, namna ya kutatua matatizo yanayokusumbua na changamoto za maisha. We, hizo huziwezi. Mtwike fadha zako zote. Afu ishi kama hakuna shida yoyote. Alafu Mungu anamaliza mambo. Hujawahi kuona mbele ya safari kirejea nyumbu nasema nilipitaje pale? lakini alisha kutatulia mambo ya yasiyo ya kawaida. Yeye anajua jinsi ya kutatua. Anatokeza tu mtu fulani unashangaa amekuwezesha na madini yako umelipa yo, yo, yote. Mungu ana njia ya kutusaidia. Ndugu mmoja alikuwa anasumbuka maisha huko karibu na kwetu lakini mkongo Zambia ukitoka tu sisi tunaishi karibu ni mpakani mwa Zambia na nini? Na Kongo. Ukivuka tu nani hiyo nani hiyo hiyo nini ziwa Tanganyika mji unaofuata kwa kwetu huko unafika Moba kuna ndugu anaitwa Moise au Mozi kwa lugha yao ni Moise lakini kwetu tunamuita Moses huyo ndugu ni mpendwa sana hana kipato kikubwa sana lakini amemwona Mungu wa prana kwenye kijijini pala akiwa na maisha tuduni wenzake wana mitaji mikubwa yeye hana ta namna fulani mkongo kama analima shamba huwa ni maskini hawalimagi wana dhahabu wana rubi wana madini mbalimbali ndugu mmoja akanitembelea akasema pasta kwetu kwetu tunauzishaga maiwe maiwe tu unauzisha kaiwe kamoya unapata makuta mengi naona makuta mengi tu kwa hiyo tukikuta unalima tunaona unasumbuka maisha sasa huyo ndugu au analima tena kwa mkono 
Na hata hivyo kuja kusuma wanga nikamwambia ndugu sisi kwetu tunatumia plau za ya ngombe. Ngombe tunalimia ngombe inakuwa unarahisisha maisha. Na kama utafikia kwa sababu naona sasa hizo nakamtaji uje uniambie tutaenda vijijini kwetu na kutafutia waaminio wa ndugu vijana wala ambao wanakuwa wanakuwa nahitaji na msaada nitakupa mmoja sasa ni waamini wetu na ni ndugu zetu when ununue ngombe maxai nitakuonyesha jinsi tunafanyaga uvuke nao ukilima tu mara mbili mara tatu miaka miwili kwa plau kwa kwenu utatajirika kwa sababu kule kila mtu ananunua chakula kwa hiyo utakuwa unawauzia chakula sasa huyo ndugu hapo nyuma akiwa na maisha duni sana akawa na kiwanja lakini uwezo wa kujenga hana yuko kwenye kanyumba kanyasi kabaya tu lakini uwanja upo tu namna kujenga akamwomba Mungu na ni ndugu anayetupenda sana na akija hela lazima hela tano uko wapi na anakuja ni ndugu mzuri na ananipenda sana na kadhalika sasa siku moja anasema wakati yuko huko moba wakawa wameenda hao watu wa UN umoja wa mataifa wale wanaotoa nini msaada kwa wakimbizi na kadhalika na kijini kwa hapo moba ndipo wakawa naona waweke kambi na wajenge nyumba ofisi yao ya kimataifa ya kushughulikia mambo yao hayo ya UN basi kijijini pale wakaona kiwanja hicho cha ndugu wakamwona mwenyekiti akasema ni kiwanja cha hujama wakamwomba uko tayari tupatie kiwanja chako tujenge nyumba yetu tutaweza kuitumia paka pale mkataba utakapoisha na mwisho wa mkataba itakuwa nyumba yako akasema niko tayari kumbe Mungu anataka mjenge anawaza wazi na wazawaza wekeni fadha zenu zote kwa Bwana wale watu wa UN wakaanza kujenga wazia msingi wakapiga kima, ki, kimarekani wakajenga nyumba kimarekani nyumba kali sana wakainakisha wakaiweka wakaifinish kwa kimarekani hawajamaliza mkatabu kaisha wakasaini wakamkabidhi ndugu nyumba hata kuingia hawakuingiaga paka leo kienda moba hiyo nyumba ya Moise ndio nyumba iliyo nzuri kuliko paka wanaulizaga hiyo nyumba ya nani ni ya ndugu Mungu anajua jinsi ya kutushughulikia. Usitumie akili zako. Message hii ni rahisi sana. Unaishi kwa kupeta kwa yani unaishi kwa raha zote. Hii message ka, laleni kama vitoto vichanga. Jishughulishe tu na kazi kikawaida tu wala usijiumize. Mengine yote atakushughulikia yeye. Ishini kwa furaha kabisa. Kabisa na kwa moyo mweupe afu Mungu atawashughulikia msipambane mpaka hulali unapambana na maisha mpaka hulali unapambana na madeni mpaka hulali usifanye hivyo mkabizi bwana maisha yako kabizi mambo yako yote fadha zako mkabizi afu endea kuishi kama huna shida hata hii hata ukila ugali na mlenda wala haina shida kuwa tu na furaha haleluya kuwa tu na furaha chochote atakachokupa unasema asante Watoto leo leo bwana ametupa leo ni viazi tu na maharage. Hii furai omba watoto wale mnywe maji mlale. Kesho bwana atashirikia namna nyingine. Lakini kuna siku ambapo atakufanyia maajabu. Paka utaona ma, utaona utaona aibu mbele zake na kusema mimi ni mwenye dhambi toka mbele zangu. Niji Nasema mimi naishi subanga si wazagi hata kuna wachawi. Hata haijawahi kunisumbua. Wala hata si waziage kuna wachawi sumbaga sijawahi. Wachawi wapo lakini wasiwazi. Hata alinisumbui. Ni kama tu ninyi mtakuwa mashahidi ukienda mitaani lugha ya Freemason imetawala. Unaanza kuwaza hivi Freemason hivi watawala wa Pentecost ndio nini? Utasikia tu. Ah huyu ni Freemason bwana. Shikemea hiyo Freemason. Sasa Freemason amekuwa ndio nini? Kwa sababu hata shetani mimi simhofu. Kwa sababu mimi sipambani na shetani, Yesu anapambana na shetani. Hivyo. Una hofu nini? Tulie mwamini ni mkuu kuliko shetani, ni mkuu kuliko chochote kile. Na yeye yuko upande wetu. Hofu ya nini? Nina wageni Bwana wabariki sana. Ningetumia muda wangu mwingi sana kuwa kuahubiria lakini ningevuruga sana. Lakini sitaki nivuruge. Ndipo namalizia jambo moja. Dada mmoja aliota ndoto na akaanza ikaanza kumsumbua. Anamweleza Branham, nime kisi kama nitakuwa nayo hapa 
akaanza kumwambia unajua nimeota tunatembea kwenye mchanga mweupe tunaingia gizani mimi na mwanangu nabii akamfasilia ile ndoto akasema unajiumiza bure kwanza mchanga mweupe ni jambo zuri unamejichanganya we mwenyewe usianze kutafsiri ndoto ambazo hata hujui kwanza wewe sio nabii wengi hapa mnaota wenyewe mnajitafsiria wenyewe mnajiumiza usijitafsiriage ndoto Ukiota ndoto yote muulize pasta. Pasta hajajua jinsi ya kufanya yacheni. Maana Mungu hana vya mafumo kutesa watoto wake. Yeye akitaka kutuambia jambo waziwazi atatuambia. Unaanza kujiumiza, kutafsiri ndoto vibaya, unajua sisi ni mkosi mkosi, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yenye staha, yenye sifa njema, chochote kicho kizuri yatafakarini hayo. Mstafakari mambo mabaya. Unaanza. Mwanangu. Mwanangu. Yaani mikotea ndoto mbaya na mtoto wako ni mjamzito. Unaanza. Ni mota wachao watakusumbua kwenye mimba hiyo. Eh, eh. Kwenye mese. Kwanza wazi unamwingizia huyo mtoto nini? Ataanza hata kimo kidogo tazama mama alishaonyeshwa wachao. Mwisho mimba itaharibika kwa sababu anafadhali. Na ikiharibika unasema ni wachao. Kumbe hata we mwenyewe ulimruhusu shetani akusumbue. Acheni kuwazia mambo hayo maovu. Wazieni mafanikio peke yake. Hii message ndivyo inavyotaka tuwe. Mungu anakushauri jinsi ya kumshinda shetani. Usiwaziage mambo mabaya. Hmm. Unaanza yani na wasiwasi. Ni kama kuna kitu kitatokea. Sio na nini? Kwa nini unaanza kuwa na mawazo hayo? Ya kwanza kuna wasiwasi sio. Achana nayo kabidhi kwa Mungu alafu ishi kama mtoto mchanga. Alafu endelea kupeta na Bwana Yesu abariki sana. Ah. Okay, ndugu alikuwa ananionyesha ni swali la ngapi? Ambapo aliota hiyo ndoto. Si, mtaka, aha. Swali la 290 mtaenda kulisoma. Swali la 290 kumbe amenionyesha ndugu hapa. Swali la 290 ambapo huyo dada aliingia kwenye shida ya kujitafsiria ndoto na katafsiri vibaya. Na baba akaja kaambia ndoto yako iko sahihi ni wewe tu unajifandaisha bure. Wengi hapa mnajiumiza bure. Jikabizini kwa Mungu mambo yenu yote afu endeleeni kuishi vizuri. Na Bwana awabariki.